一九八二年的一个安静夜晚，意大利银行家罗伯托·卡尔韦正在逃亡。他为安布罗西亚诺银行工作了一生，该银行的最大客户便是梵蒂冈。但现在他成了逃犯，拼命想逃脱法律的制裁。在一位意大利走私犯的安排下，他逃到了奥地利。在那里，卡尔维辗转了几个城市之后，从因斯布鲁克登上一架私人飞机，飞往伦敦。到达伦敦后，他以为终于可以喘口气了的时候，殊不知一双黑手伸向了他的脖颈。一则新闻揭开了他的命运。警方表示，失踪的意大利金融家罗伯托·卡尔维的尸体被发现悬挂在伦敦一座桥上，一位 7.9 亿美元银行欺诈丑闻的核心人物。卡尔维先生被意大利第二大私人银行解雇，已经失踪了九天。警方说，周五早晨，一名散步者在泰晤士河上方的 Black f r o s t Bridge 的脚手架上发现了他的尸体。这里位于伦敦金融区的中心地带。几个世纪以来，天主教教会一直是人类历史的巨大支柱。从梵蒂冈回荡的大厅到最简陋的乡村教堂，它的影响渗透到了全球的每一个角落。同时，它也是一个强大的金融机构，拥有世界上最多的房地产收藏，同时还是众多公司的既得利益。据多家新闻媒体报道，梵蒂冈首次披露天主教教会拥有超过五千处教堂，投资房产遍布世界各地，其中还有一个中央办公室。我想，每一位天主教徒看到这样的故事，最终都会关心自己的钱到底去了哪里。同样，很多人也很好奇，全世界最大的宗教机构是如何维持运转的。梵蒂冈像任何大型机构一样，需要产生收入，有时会做出一些可能被某些人认为在道德上模棱两可的决定。文艺复兴的巅峰时期，意大利处在这场运动的中心，在绘画、雕塑、文学和建筑方面都有重大贡献。在这个时期，梵蒂冈已经成为了欧洲的一个强大实体，拥有相当大的政治权力，影响统治者，并统治着一个位于意大利中部的被称为教皇国的相当大的领土。为了维持其权力，梵蒂冈需要一个不断增长的收入来源。一开始，一个聪明的策略将梵蒂冈的财务提升到一个新的水平。那就是卖赎罪券，就是我们通常所说的“你的罪恶可以用钱赎罪”。教会通过出售所谓的赎罪券，得到了大量的资金。赎罪券是一种六世纪的发明，信徒为此支付一张纸，承诺上帝将免除买主在地上的任何罪过。梵蒂冈根据罪行的严重程度设定价格，最初只对前往罗马朝圣的人开放。这种策略为梵蒂冈带来了可观的收入，使其资产迅速飙升。但教会没有意识到的是，这种额外收入的策略正在迅速失控。教皇、法院放荡的生活方式和出售赎罪券的普遍滥用，成为马丁·路德和宗教改革的集结号。最终，马丁·路德的宗教改革改变了宗教世界。对天主教来说，这也代表着一个重大的财务挫折。到了十八世纪末，梵蒂冈将遭受更加严重的金融灾难。1789年，法国爆发了一场危机。在几十年来对政府越来越愤怒之后，一场革命爆发，最终推翻了君主制，并建立了一个共和国。欧洲再次陷入混乱。拿破仑·波拿巴利用了这场混乱作为阶梯，成为了帝国皇帝。掌权之后，他立即看到了控制教皇的优势。到1789年，法国军队入侵了罗马，宣布了一个罗马共和国，结束了教皇对这座城市的统治。教皇庇护六世于1799年8月29日在法国瓦朗斯去世，直到去世之前都处于法国的囚禁之中。梵蒂冈的垮台和随后的教皇庇护六世的去世，几乎是罗马天主教教会走上灭亡。在1815年拿破仑战争和维也纳会议的动荡之后，教皇国在1830年代恢复了教皇的控制。此时，梵蒂冈的财务状况已经岌岌可危。迫切需要收入来维持运营，于是教会联系了一位不太可能的金融家，一位罗斯柴尔德家族的人。在19世纪30年代，罗斯柴尔德银行王朝成为国际金融领域的关键参与者。通过在法兰克福、伦敦、巴黎、维也纳和那不勒斯等欧洲主要城市设立分支机构，罗斯柴尔德家族渗透到了各国的政府金融发行债券，并向国家贷款，尤其是在困难时期可以收取更高的利率。一八三一年的我略十六世成为教皇，他知道，除非立即注入现金，梵蒂冈已经无法坚持太长的时间。在教会历史上，第一次梵蒂冈决定从最著名的犹太银行家那里借钱。詹姆斯·罗斯柴尔德家族总部位于巴黎的负责人成为教皇官方的银行家，他的兄弟之一卡尔经营着家族的那不勒斯分部前往罗马与教皇协商。
。罗斯柴尔德的金融帝国在教会官员中引起了嫉妒和怨恨。大多数传统主义者称詹姆斯为国际犹太人的领袖，对教会求助于基督杀手以寻求财政援助感到震惊。法国诗人阿尔弗雷德·德维尼写道：“现在一个犹太人统治着教皇和基督教，他向君主付款并购买国家。罗斯柴尔德家族向梵蒂冈贷款了相当于今天的四千万欧元，这成为教会迫切需要的救命稻草。”这种不太可能的联盟形成了，在罗斯柴尔德家族的影响下，教会开始了一系列金融改革。这意味着教会有更多的方法来积累资产。历史上，梵蒂冈通过所谓的彼得的辨识收集资金，它可以追溯到至少八世纪，起源于英格兰。当时盎格鲁撒克逊国王收集土地的年度税以支持教皇。这种传统上被称为 r o m e s c o t t 的捐款是在圣彼得和圣保罗的节日上收集的，并作为对教皇的声援和支持的姿态发送给教皇。但对于当时的天主教来说，仅靠这一收入来源是不够的。他们很快开始向天主教信徒出售债券，这些债券本质上是个人可以购买的金融工具，从而向梵蒂冈贷款并承诺偿还，通常带有利息。这种方法使梵蒂冈能够筹集必要的资金，同时让信徒直接参与支持教皇的任务。但梵蒂冈并没有止步于此。随着资本市场体系在欧洲的采用，拥有大量黄金的梵蒂冈银行需要多元化到其他资产，并增加其财富。梵蒂冈开始在罗马投资房地产，收购房产并出租以产生收入。同时，教会也意识到了股票的潜力，并开始大量投资罗马银行的股票，希望增加教会的财富。对罗马银行的投资已经是一项有利可图的投资。在投资该银行股票几年后，他为教会创造了巨大的利润。随着梵蒂冈作为主要参与者出现在金融市场上，许多公司甚至国家开始将梵蒂冈视为商业伙伴，其中之一便是德国。在奥匈帝国皇储弗朗茨·费迪南大公被一名塞尔维亚人暗杀后，欧洲再次陷入一场世界历史上史无前例的规模的战争。随着战争升级， 1 9 1 4年就任教皇的本笃十五世发现自己正走在战争国家之间的危险道路上。这场战争给教会带来了很大的经济压力，因为那时教会的主要收入是来自不同国家的捐款，暂时人们根本没有钱或时间捐款。此时德国看到了梵蒂冈作为盟友的重要性。德国也知道不能直接向梵蒂冈捐钱，于是便通过瑞士银行秘密向教会输送现金，并将其标记为彼得的辨识，这有助于稳定教会的财务状况。德国外交部还从宣传备用基金向梵蒂冈发送现金。奥地利人还与本土秘密补贴合作，梵蒂冈很快就变成了一个理想的秘密货币运营方，同时也意识到需要一名专业人士来管理其不断增长的金融帝国。很快，他们找到了最合适的人选。贝尔纳迪诺·厄加拉出生在科莫湖附近一个中产阶级农民家庭，具有犹太血统。但厄加拉是一位虔诚的天主教徒，毕业于米兰理工大学工业和电气工程专业，成绩优异。厄加拉很快以其金融敏锐度，尤其是其风险管理能力而闻名。于是他成为意大利驻奥斯曼公共债务委员会代表，并参加第一次世界大战后的凡尔赛和平会议。对厄加拉来说，一个更大的机会正在前方等待着他。墨索里尼总理在参议院发表了一次精彩的演讲后，参议院以3 1 5十五比六的压倒性票数批准了后者关于意大利教会和国家和解的恳求场面，令人振奋。1929年，意大利和梵蒂冈达成了一个具有里程碑意义的协议，被称为拉特朗条约。它让梵蒂冈城成为一个主权国家，允许教皇统治它。作为条约的一部分，意大利政府向教廷支付了 7.5 亿意大利里拉的现金和10亿里拉的政府债券。凭借这笔突然增加的资本，梵蒂冈急需一个能够管理他的人。尽管有一些关于家族犹太背景的耳语，但诺加拉的人际关系很好。他似乎是一位非常虔诚的天主教徒，并且拥有非常强大的金融专业知识。因此，教皇庇护六世选择他来处理从拉特朗条约中获得的巨额资金。就在诺加拉成为教会银行家几个月后，一场全球危机爆发了。墨索里尼总理在参议院发表了一次坦率而尖刻的演讲，谈论意大利的金融和经济状况。他将这个国家的弊病归咎于美国的经济萧条。最初，在1929年崩溃后，出现了 V 型复苏。人们认为这只是一个回光返照的迹象，而真正的经济萧条直到两三年后才到来。到1932年，大萧条已经蔓延到整个欧洲。梵蒂冈的资产价值损失了 30% 债务持续走高。为了应对财务困难，教皇庇护十一世赋予诺加拉充分的权限，以采取任何必要的措施帮助拯救梵蒂冈的财务状况。
对诺加拉来说，这是他所面临的最大挑战。他知道，如果他让梵蒂冈破产，所有的责任都会落在他的身上，他可能会成为历史上最讨厌的人之一。为了增加资金，他让教皇宣布1933年为圣年，以增加信徒的捐款。同时，诺加拉开始通过大量购买黄金来对冲任何潜在的财务损失。我们喜欢描述黄金的方式是，它是一种对贬值的对冲。如果你拥有纯金，它就是一个很好的对冲贬值。正常理解就是黄金是一种非常保值的金属，它还低价购买法国、英国和瑞士的房地产。与此同时，他注意到各个政府债券的价格差异，他看到了套利的机会。为了确保他的行动不会引起对教会不必要的关注，他建立了一个控股公司网络来谨慎管理这些投资，确保保密性和最小化政治和财务风险。由于他的交易策略和金融敏锐度，教会在1936年度过了另一次的金融崩溃。诺加拉的战略投资使教会处于一个前所未有的复苏地位，尤其是其房地产资产的价值飙升。之后，诺加拉很顺利地成为了梵蒂冈最重要和最有权势的人之一。梵蒂冈虽然从大萧条中反弹，但他不知道的是，另一场全球危机即将爆发。1939年9月1日，德国入侵波兰，向世界展示了这个国家的强大。希特勒的军队引入了机械化战争的概念。坦克由步兵支持，炮兵在后方压阵，然后还有空中的战术支援。他们协调同步和谐，并且移动非常非常迅速。回到意大利，墨索里尼政府也在准备采取行动。诺加拉看到了潜在的全球冲突带来的巨大风险。为了保护梵蒂冈的资产，当时最好的方法是把资产转移到中立国家，即瑞士和美国。即使是现在，这依旧是非常好的一个方法。1941年12月7日，珍珠港事件后，美国被迫卷入战争。美国开始对轴心国实施全面的经济制裁，包括资产冻结和进口管制。而由于诺加拉在美国的战略投资，使他能够获得美国经济制裁的豁免，但他并没有就此止步。为了更好的在第二次世界大战期间应对金融环境，诺加拉意识到梵蒂冈应该拥有自己的银行，拥有完全的保密度。1942年6月27日，梵蒂冈成立了 s t t u p e r l e l a p r i d a t in Religion， 也称为梵蒂冈银行。Nature 可以在不需要公开披露其财务报表或活动的情况下运营不缴税，也不需要显示利润。它还具有每十年销毁其文件的独特权利，这是隐藏和洗钱的完美工具。1945年，纳粹官员意识到他们的战争即将走向败亡。于是他们向梵蒂冈银行寻求帮助，来转移他们的财产。据估计，当时纳粹偷走了大约 5.98 亿美元的黄金。要知道，这可是1945年，据称还有价值约2亿瑞士法郎的黄金，通过梵蒂冈银行流入南美，而且不仅仅是财产，同时还帮助纳粹犯逃到南美洲。美国情报部门还调查出与碧龙关系密切的安东尼奥·卡亚诺大主教是意大利逃亡网络和南美教会之间的渠道，帮助高级纳粹战犯逃脱正义的制裁。第二次世界大战留下的余波中。大陆一片废墟，曾经伟大的城市化为灰烬，无数人的生活遭到粉碎。欧洲现在需要重建。在欧洲的复兴时期，诺加拉看准了两个行业，即建筑业和银行业。房地产一直是，也许永远都会是有利可图的业务。1956年，教会仅通过向意大利出售土地，以筹备夏季奥运会就赚了数百万。随着梵蒂冈银行在不同国家扩大其金融帝国，它需要一个具有法律专业知识的人来简化交易和投资。在1950年代后期，一个崭露头角的金融骗子正在寻找一个扬名立万的机会。他的名字叫米凯莱·辛多纳。辛多纳于1920年出生在一个贫困的家庭，在年轻时就表现出高于平均水平的数字能力。辛多纳的数学能力为他赢得了墨西那大学的全额奖学金。但毕业后，他觉得自己陷入了一个高不成低不就的死胡同。他知道要致富，就必须愿意承担别人不敢承担的风险。很快，他找到了自己的目标，帮助富人和组织逃税，包括黑手党。在1950年代初，他前往纽约并会见了甘比诺家族。之后的几年里，辛多纳帮助甘比诺家族逃避了大量的税，因此在地下世界也闯出了名气。这是梵蒂冈非常需要的技能。1959年初，未来的天主教教皇若望二十三世想要建造一座名为 Casa Madonna 的养老院，但他想秘密而快速地筹集资金，于是便向辛多纳求助。这对辛多纳简直是小菜，一叠在一天之内就筹集到该项目所需的二百万美元。这种快速移动资金的方式将在未来对教会非常有用。最终，与辛多纳合作也将是教会犯过的最严重的错误之一。与此同时，教会正赚取比历史上任何时候都多的免税资金
。随着梵蒂冈的财务变得更加全球化，教会提拔了保罗·马辛库斯·舒基担任梵蒂冈银行的行长。马辛库斯出生于一个美国工人阶级家庭。他在奎格利预科神学院接受教育，后来在伊利诺伊州蒙德莱恩的圣马利湖大学接受教育，于1947年被任命为牧师。身高6英尺3英寸的马辛库斯看起来更像一名橄榄球球员，而不是一名被分配到国务卿办公室的低级教务官员。这位牧师还喜欢抽雪茄，而且是不征求许可的那种。作为梵蒂冈的美国人，马辛库斯是一位非常伟大的外交官。他擅长处理教会结余的所有国际任务，想方设法的进入教皇的内部圈子。对马辛库斯来说，成就非常突出的前任诺加拉给了他非常大的压力。他知道，虽然自己没有那种金融天赋，但他拥有出色的外交能力。为什么一定要拿短处去和别人比呢？于是他相中了一个非常聪明的银行家罗伯托·卡尔维。罗伯托·卡尔维出生于一个银行世家，他的父亲更是一位著名的银行家。在很小的时候，他的父亲就向他展示了这个行业的魅力——金钱的生意。从一开始，他就了解到，通过建立人际关系和移动资金，有可能在不需要自己创造或建造任何东西的情况下建立财富。1960年，在为天主教客户服务的安布罗西亚诺银行工作时，卡尔维在辛多纳的介绍下认识了马辛库斯。作为梵蒂冈银行的新任行长，马辛库斯因其对金融一窍不通而受到批评。马辛库斯认为，为了弥补这一缺点，他需要做一些大事，而卡尔维可能就是那个能实现计划的人。马辛库斯希望将银行的业务和运营大幅扩大到全球规模。卡尔维知道展现自己的机会来了。当时，梵蒂冈银行和安布罗西亚诺银行都希望从事更激进、风险更大、更有利可图的业务，同时这也意味着面临着很多法规。一个明显的规避方法是创建卫星银行。卡尔维决定与辛多纳合作，共同在巴哈马成立了 Sisopen 海外银行，以这家银行作为跳板，以特殊的方式引导梵蒂冈的资金进入全球市场，尤其是美国市场。在梵蒂冈免税资金的支持下，卡尔维和辛多纳决定开始购买狂潮。在意大利，他和卡尔维购买了 Alexandra f i n a n c i a r e 一家长期列在他愿望清单上的金融控股公司。因美国驻意大利大使格雷厄姆·马丁的要求，辛多纳购买了一家有影响力的罗马当地英语报纸《每日美国》。对辛多纳来说，有一个大奖等着他。劳斯公司宣布，已将100万股富兰克林纽约公司的股票出售给 Fresco International Holdings A。该公司由米凯莱·辛多纳全资拥有。富兰克林国家银行是当时美国第十八大银行，资产价值为三十四亿美元。辛多纳摇身一变，从一名意大利律师变成了美国的银行大亨。在短短几年内，卡尔维和辛多纳建立起了自己的金融帝国，几乎比任何人都更大更快。在梵蒂冈银行的保护和支持下，很难有人能碰到他们。只有一个例外，在接管富兰克林国家银行后，辛多纳开始使用该银行进行风险外汇交易，很快银行就产生了数千万美元的损失。富兰克林国家银行的存款流出量在一周内有所增加，因此自5月10日首次出现问题以来，该银行的存款损失了近 24%。在距离美国 4,000 英里的地方，辛多纳在意大利银行的投资也开始失败，这对于辛多纳来说，这一定是一段非常倒霉的时期。他试图通过合并各种银行，利用他的法律专业知识来隐藏损失。辛多纳希望能够通过政府的救助幸存下来，但他不知道接下来会发生什么。最后，富兰克林国家银行被宣布破产，这是美国银行业历史上最大的银行破产。该机构立即被欧洲美国银行和信托公司接管，这是一家由欧洲六大银行拥有的纽约州特许实体。到1970年代初，辛多纳的世界正在崩溃。意大利当局清算了他在意大利的所有资产，并寻求将辛多纳引渡到美国。随着富兰克林国家银行的倒闭，美国司法部也在准备起诉辛多纳。随着辛多纳帝国的彻底崩溃，一个人看到了为自己获利的机会。随着他的前合伙人陷入困境，卡尔维意识到他可以以极低的价格接管辛多纳的资产，并利用这些资产加深与梵蒂冈的关系。因此，他声称拥有辛多纳在这些各种空壳公司和卫星银行中拥有的股票，使自己成为这些公司的最大股东。随着辛多纳入狱，梵蒂冈的国际业务现在主要掌握在卡尔维手中。安布罗西亚诺银行和梵蒂冈银行在他们的许多离岸公司之间来回转移了数千万美元。到那时，阿尔已向卡尔维支持的离岸公司贷款或投资了 1.75 亿美元。
，但绝望的辛多纳并不打算向卡尔维屈服。辛多纳开始威胁卡尔维，并试图对他进行敲诈，强迫卡尔维提供经济援助，以支付他不断上升的法律费用，并通过欺诈计划支持他。在压力之下，卡尔维屈服了，他将大量资金转移给了辛多纳。其中包括一项重大交易，卡尔维被迫在胁迫下向辛多纳的账户汇款50万美元，但对辛多纳来说这还不够，他向卡尔维索取更多。当卡尔维拒绝时，辛多纳向记者透露了卡尔维的秘密瑞士银行账户，这引来了巨大的公众和法律审查。在短短三年内，卡尔维在不断增加的法律和金融压力下，努力维持他的金融帝国，他的金融帝国正在崩溃。到1982年，罗伯托卡尔维意识到他的金融计划无法再维持了。在6月10日的晚上，他决定从意大利逃往伦敦。在一位意大利走私贩穆西亚的安排下，他来到奥地利，在那里兜了几圈后，从因斯布鲁克登上一架私人飞机飞往伦敦。他生命的最后三天是在 Chelsea Cloisters 的881号公寓度过的。这是一个位于首都南肯辛顿区的沉闷旅馆。毫无疑问，卡尔维与梵蒂冈有着密切的联系。他的活动为教会带来了大量资金，但随着安布罗西亚诺银行濒临破产，威胁到曝光的不仅仅是金融损失，这使卡尔维从梵蒂冈的资产变成了负债。那些曾经为他提供保护的人是否已经背弃了他，或者更糟的是让他保持沉默？辛多纳卡尔维的前盟友成为另一个潜在嫌疑人，他们的合作从曾经的双赢局面到如今的指责和背叛。虽然辛多纳非常聪明，但他也在面临自己的法律问题。他可能是一个最后的棋子，在残酷的高金融和高风险的世界中，复仇不仅仅是一种动机，这是一种生命。当然，这里面的可能性非常多，比如黑手党这样的事，对他们来说就像喝水一样简单。卡尔维曾是他们的金融管家，通过安布罗西亚诺银行的复杂网络洗白了大量资金，但为黑手党工作同样风险巨大。最后，梵蒂冈决定公开承认与卡尔维合作是一个错误，但否认与他的死亡有关。教会同意支付 2.44 亿美元作为涉及安布罗西亚诺银行的法律和解，这对教会来说是一个巨大的打击。看到他们的钱被滥用，世界各地的天主教徒决定降低他们对梵蒂冈的捐款，导致教会从1984年到1985年左右出现预算赤字。在卡尔维去世后，辛多纳东躲西藏。1985年3月30日，最终还是被引渡到了意大利。米凯莱·辛多纳，意大利最成功的金融家之一，他的帝国在欺诈和谋杀指控中崩溃，最后死于沃盖拉医院的氰化物中毒，享年65岁。他的知识和与当局潜在的合作使他成为一个死人。氰化物掺杂的咖啡很可能是黑手党的结束声明，一种具有标志性的报复行为。他们的影响力甚至延伸到监狱后面，信息很明确。背叛真实的或感知到的都是一种死罪，只有一个赎罪机会。马辛库斯大主教长期处理梵蒂冈的阴暗财务，他与辛多纳的合作非常广泛和秘密。随着辛多纳的有用性下降，他的风险随之增加。有关他可能涉及梵蒂冈支持的行动的证言的谣言，将他从一个有帮助的盟友变成了一个威胁。可能是马辛库斯在更高指令或他自己的倡议下策划了辛多纳的武身暗杀，以永远封住那些威胁要说话的嘴唇。随着卡尔维和辛多纳的永久沉默，梵蒂冈与他们的秘密交易可能永远被埋葬。但他们不知道的是，屋漏偏逢连夜雨。梵蒂冈发布了逮捕马辛库斯大主教的逮捕令。对梵蒂冈来说，如果一名大主教被捕，那么对教会来说，这将是一个巨大的打击。他可能会摧毁许多信徒的信仰，导致他们捐献更少。同时别忘了，梵蒂冈是一个主权国家，因此他们不需要让任何国家逮捕他们自己的人。因此，教会非常努力地反对意大利对马辛库斯的管辖权。梵蒂冈发表了一份措辞严厉的声明，对意大利当局试图逮捕梵蒂冈银行美国负责人和他的两名最亲近的同事表示深感震惊。尽管卷入了1982年安布罗西亚诺银行倒闭的巨大金融丑闻，但马辛库斯主要由于梵蒂冈职位赋予的法律保护而设法避免了法律后果。在1990年代，梵蒂冈银行面临着前所未有的审查和丑闻，该机构在腐败指控和财务管理不善的重压下苦苦挣扎。随着马辛库斯的退休，教会渴望寻找一名能够恢复梵蒂冈银行信誉的接替者。教会正寻求聘请安吉洛·卡洛亚，他是一位受人尊敬的银行家，以其对道德金融的承诺而闻名。卡洛亚是 m e d i o c r e t i t o Lombardo 的首席执行官，一家位于米兰的著名商业银行。作为文化伦理和金融集团的领导成员，他深度参与了天主教金融界。为了修复马辛库斯留下的烂尾楼，卡洛亚是完美人选。
，梵蒂冈将其丑闻缠身的银行的管理权移交给与神职人员无关的金融专家，结束了美国大主教保罗·马辛库斯二十年的任期。在最初的几年里，卡洛亚与内部阻力做斗争，并试图进行改革。随着秘密账户、非法资金流动和备受瞩目的法律挑战，该银行的挣扎凸显了重大的治理问题。卡洛亚的倡议结果喜忧参半，别说继续面临法律和道德挑战。同时，这个问题在接下来他们将要面对的面前显得黯然失色。伯纳德·弗朗西斯。劳恕基因保护了被指控猥亵一百三十多名儿童的牧师，而面临着前所未有的压力，他不得不出来道歉。二零零二年，波士顿环球报的调查团队及 Spotlight 团队发布了一系列报告，揭露了波士顿总教区神父的性虐待模式，以及教会领导人掩盖事件和保护虐待者。涉及几名牧师的不断升级的性虐待丑闻，不仅震惊了美国天主教教会，也震惊了梵蒂冈。教皇若望·保禄二世召集了美国枢机主教在罗马举行会议。这次会议将提供旨在恢复家庭的安全感和安宁感，以及对神职人员和信徒的信任的指导方针。丑闻最初在美国最为突出，但类似的指控很快在世界范围内出现，包括爱尔兰、澳大利亚、加拿大和欧洲和拉丁美洲的各个国家。由于丑闻，梵蒂冈面临着前所未有的财务影响。丑闻粉碎了世界各地许多天主教徒的信仰。由于与性虐待案件相关的和解和法律费用，世界各地的许多教区面临着巨大的财务负担。这导致一些教区，如俄勒冈州的波特兰，宣布破产。其他人必须清算资产，关闭学校或利用神职人员的养老金和退休基金来支付和解和法律费用。丑闻影响了天主教教会的收入，尤其是对彼得便士收藏的捐款。在丑闻和经济困难之中，教皇若望·保禄二世于二千零五年四月二日去世。之后，一位令人惊讶的候选人脱颖而出，并获得了成为下一任教皇的选票。若瑟雷斯·拉钦格书记成为了一千年来第一位德国教皇。这是一个非常特殊的时期，教会，尤其是梵蒂冈银行，仍然在进行大量秘密活动和幕后交易。所有人都要求梵蒂冈银行应该遵守透明和法律制度。作为新教皇，本笃对梵蒂冈金融机构做出了重大调整，尤其是梵蒂冈银行的透明度和合规性。为了修复性丑闻留下的破损形象，本笃采取了重大措施来解决神职人员的性虐待危机。他主动与受虐者会面，希望这人挽回信徒们的信仰。但接下来发生的风暴，没人能够阻止。圣彼得大教堂的五旬节弥撒，这通常是一个庆祝的时刻，但对天主教教会的领导人来说，这是艰难的时期。二零一二年，教皇本笃的管家保罗·加布里亚来偷窃并泄露了文件，揭露了梵蒂冈内部的信件，包括高级官员之间的信件和备忘录，揭露了一系列问题，例如腐败指控、财务管理不善、权力斗争和梵蒂冈的内部冲突。泄密给梵蒂冈带来了巨大的尴尬。暴露了深层的裂痕和权力斗争，导致广泛的媒体报道和公众审查，让这个早已经陷入困境的机构雪上加霜。梵蒂冈谴责泄密并启动内部调查之后，加布里埃莱被逮捕。他随后在2012年10月被判有罪，判处18个月监禁，后来被教皇本笃十六世作为教皇赦免的一部分减刑。此时，教皇本笃十六世面临着无比巨大的压力。与此同时，因为洗钱问题，美国国院将梵蒂冈列入金融犯罪重点关注国家名单中。天主教周刊《The Tablet》的记者罗伯特·卡尔米肯斯认为，怀疑梵蒂冈银行像离岸银行一样运作，像瑞士银行账户一样隐藏资金。虽然这是怀疑，但许多监管机构认为这是有充分根据的怀疑。为了让教会的情况更糟糕，意大利的中岸银行决定背后再来一刀，违背欧盟法规，阻止梵蒂冈的电子支付。一个月后，教皇本笃十六世发表了令人震惊的声明，宣布辞去天主教教会领袖的职务。这是现代史上前所未有的举动。教皇在任期间辞职已经是几百年前的事了。他们中的大多数都是在任期间去世的。面对这样严峻的形势，不知继任者是否能扭转局面。哈尔赫·马里奥·贝格利奥于1936年12月17日出生于阿根廷布宜诺斯艾利斯。自1998年起，就一直担任布宜诺斯艾利斯大主教，并于2001年被教皇若望·保禄二世任命为枢机。虽然他早已计划退休了，没想到本笃十六世的辞职打乱了他的计划，他成了一名候选者，并最终在第五轮投票中获胜。教皇方济各以谦逊和亲民的方式迅速与前任区分开来，他摒弃了传统的教皇社化，专注于帮助穷人和边缘群体。
他在同性恋、堕胎和教会教义等争议问题上的态度，显示出更加包容和富有同情心，这引起了许多人的共鸣，但也引发了关于教义变化的争论。他上任初期就刷新了教会形象，吸引了全球大量天主教徒和非天主教徒。方济各的影响对梵蒂冈银行也有很大好处。由于弥撒出席率和天主教慈善机构志愿者参与度的增加，梵蒂冈银行再次收到了前所未有的捐款。2024年，在教皇方济各的带领下，梵蒂冈银行开始定期公开账本，让大家都知道他们是怎么花钱的。虽然欧洲和美国的神父越来越少，但在非洲和亚洲神父却越来越多，这说明教会正在从西方国家转向东方国家发展。虽然最近教会的钱袋子有点空，但他们好像找到了一个新家。这里有上千个男人，大部分都是单身，他们一起生活和工作，而且他们觉得自己是神的代表，有权利保护真正的教会。不过他们毕竟是人，也会犯错，和我们普通人一样。梵蒂冈在世界上一直很特别。最近教会开始拥抱资本主义，做了很多不符合天主教精神的事情，就像抢钱一样。不过天主教信徒的人数还在不断增长。到2021年底，全世界已经有 13.78 亿人信奉天主教。无论过去犯过什么错误，这个强大而有影响力的机构将在未来继续存在。